Vamos continuando con composiciones y relaciones o funciones de funciones. Let's talk about compositions of functions. A composition is pretty much a function of a function. Let's see what that means. Suppose you have a number x, and let's say it's the input of a function f. Then that function gives an output, which we write as f of x. Now suppose we take that output and put it into another function, which we'll call g. How would you write the output of g? Bien, ¿cómo vamos a expresar esa, si tenemos una función de una función? Sería f de x, g de x, f de g, g de f, f de g de x o g de f de x. La ¿Está? Ya la The final output of this g box here is written as g of whatever the input is. Now the input to this g box is f of x, so we're going to put f of x inside the parentheses, and this is the output of this chain of functions. Okay. Right. The output of this function is now g of f of x. F of x went into g, and so g of f of x comes out. If you look at this whole system here, the input is x, and the output is g of f of x. The function that takes an input x and spits out g of f of x is called the composition of g and f, and that function is written like this. g, then a small circle, and then f. You can read this as g composed with f. It takes in x and spits out g of f of x. Let's see a quick example. Suppose that f is a function that squares numbers, and that g is the natural log, which is the log base e. Let's make an input-output table that goes from x to g of f of x. The first column in the table will be the input, which is x. Then we can write f of x, which would be x squared. Which of the following would be g of f of x? Sí. <laughs> 
To find the values in the second column, we have to square these values of x in the first column. 1 squared is 1, 2 squared is 4, and 3 squared is 9. To find values in this third column, we have to take the natural log of the values in the second column. The natural log of 1 is 0, because e raised to the 0 power is 1. To find the natural log of 4, we can use our calculator. The natural log of 4 is 1.386. <laughs> Why don't you try using your calculator to find the natural log of 9 and get the answer? No, Right. When x is 1, 2, and 3, x squared is 1, 4, and 9. The natural log of 1 is 0. The natural log of 4 is about 1.39. And the natural log of 9 is about 2.2. And just to reiterate, another way to write g of f of x is to put a circle between the g and the f. This means you should compose the functions g and f, and then plug in x as the input for that g composed with f function. But these two expressions mean exactly the same thing. Next, we'll graph the compositions of some common functions. So here you can choose your own functions, f of x and g of x. In this case, f of x is the sine of x, and g of x is e to the x. Over here, you can see a graph of the composition of your functions. This is the graph of f of g of x, or in this case, the sine of e to the x. In general, is f of g of x the same function as g of f of x? Ok, en general, uh, si f de g de x es lo mismo que la función de g de f de x, ¿eso es cierto? O sea, si f de g de x es el seno de a la x, ¿cuál será la otra función? ¿Será cierto o falso? ¿Qué? La función de una función es igual que si la simetría. ¿No? ¿Te parece que no? Pero, a ver, veamos por qué. The question is asking what happens if we switch the order that we do f and g. Here we do g and then f, and here we do f and then g. So let's take two functions, say sine of x and e to the x, that are set up in this interactive for us and switch the order that we apply them. So right here, we have it set up to first do e to the x, and then take the sine of the answer. The result is a graph that gets crazy as you go really, really high. As x gets big, the graph oscillates more and more and more. Why don't you try switching it so that f of x is equal to e to the x, and g of x is equal to sine of x? That way, you'll be figuring out e to the sine of x instead of sine of e to the x. Does that graph look the same? Okay, so you just found that in general, f of g of x is not the same function as g of f of x. But sometimes, these two functions are the same. They're not true in general, but for specific functions f and g, these two functions can be the same, f of g of x and g of f of x. So under what conditions are f of g of x and g of f of x the same function? In que caso dos funciones podrían ser iguales si son una función de una función? O sea, bajo qué condiciones f de g de x si será igual a g de f de x si f de x es igual a g de x si f de x es igual a x o g de x es igual a x o cuando f de x es igual a 0 o g de x es igual a 0 o cuando f de g de x y g de f de x eh, pueden no ser la misma función la tercera 
Había alguna otra tal vez. La primera. Había alguna otra tal vez. A ver, fíjense. Cuando es de x igual a x, obvio que entonces no habría diferencia. Eh, aquí está por menos cuando a pasa igual a 0. Aquí no está diciendo que f de x, aquí está cuando f de x es igual a x y g de x también es igual a x. Aquí x es x, x es igual a x, entonces f de x sería. Esto aparentemente sería igual a poner esto. Vamos a ver. Quizá esta no es cierta, pero las otras sí. Let's go at these choices one at a time. First, let's set f of x to be the same thing as g of x. So, we want to know if f of g of x is the same as g of f of x. Well, since f and g are the same thing, we can rewrite this one as g g of x. On the other side, we can do the same thing here. Because f is the same as g, we have g of g of x. And these are definitely equal. So this is true. Let's look at the next one. We're going to set f of x to be equal to x. So let's look at what f of g of x looks like. When f of x is x, the input is the same as the output. The input here is g of x. So this just gives us g of x. Now let's look at g of f of x. Again, f of x is just equal to x. Then we have g of x. These two things are the same, so this one is also definitely true. Next, let's look at this one. Let's try setting f of x equal to zero. Let's start with looking at f g of x. Now g of x can be anything, but f of anything is going to be zero no matter what. Now let's look at g of f of x. f of x here is zero because we've defined it that way, so this gives us g of zero. Now, g of zero and zero are not necessarily going to be the same thing, because g of x can be anything, so this one is false. This fourth one is going to be false, because we already found two cases where it's true. Now here's a challenge. Try picking functions f and g so that their composed function f of g of x grows as quickly as possible. You want to generate a function that starts out small and then shoots up as quickly as possible. ¿Cuál sería? Tenemos estas opciones. Si f de x es igual a cuál podríamos tener esta función. Si f de x es igual a x, si f de x es igual a x cuadrada, si f de x es igual a e a la x, si f de x es igual a seno de x, o si f de x es igual a logaritmo natural de x. O, vamos a ver, si g de x es igual a las mismas funciones. ¿En cuáles casos? tendríamos eh, una función en la cual f de x f de g de x tiene esta forma aquí nos están mostrando cuando f de g de x es igual al seno de a la x no cumple esto en cuál de los casos sí se cumple de a la x ahí está ¿Qué es más si probamos las demás? Si f, si f de x igual a x, ¿ya? ¿Sí? si f de x igual a x cuadrada, si f de x igual a, a la x, ya la mostramos, es, es posible, si f de x igual al seno de x, ya la que no, y si f de x igual a la misma de x, 
se parece, pero esto ya no. Sí, se toca aumentar, pero también aquí. Entonces sería cualquiera de estas, o sea, puede ser esta, esta, o esta. Vamos a ver con esta que sugirió. Sí, es Here's a recap. A composition is a function of a function. If you put an input x into a function and then take the output and stick it into another function, you get the output of the composition of the two functions. And another way to write the composition of the functions is to put a small circle between them. This is read g composed with f. And this expression here means the same thing as g of f of x. Vamos ahora a ver translaciones. ¿Qué son esas? Son sus translaciones de funciones. Ay, lo que fue aquí. Translating functions. In this tutorial, we'll discuss translations. Translating a function is a fancy way of saying moving the function without stretching. In green, we sketch the function, and here are some translations of that function. Translations can be horizontal, vertical, or diagonal. Now let's suppose this curve represents the function y equals f of x. And let's say we translate the function vertically upwards by a distance of 7. Which of the following is an expression for this new function up here? ¿Cuál sería la forma de la función si se desplaza 7 unidades hacia arriba? Y igual a f de x más 7, y igual a f de x menos 7, y igual a f de x más 7, o y igual a f de x menos 7. ¿Cuál les gusta? La 3. Vamos a ver por qué. Let's look at some point on the original function f of x and see what the new function did to it. The new function took that same x and it outputted f of x except raised by 7, that is, it added 7 to the output. The output of the original function was f of x, and the new function simply added 7 to it. So this is the function that we are looking for. Right. y equals f of x plus 7, since every y coordinate on this curve is 7 more than the y coordinates on the original curve. Next question. Suppose we move the line horizontally to the left by 6. Which of the following represents this function? If you're not sure, don't worry, because next we'll be discussing horizontal translations in more detail. Antes de ver esta, igual podría haber sido en lugar de más 7, sería si fuera menos 7, ¿cómo se habría tratado? Ah, nos está planteando una translación hacia la izquierda, vamos a decir horizontal. En este caso, en la izquierda, la ¿no? hacia, hacia la derecha. ¿Cuál sería entonces la forma de la función? La 2. La última. Mejor dejemos la división. So the new curve is looking at the input of the old function, except at x plus 6. So what we're looking at here is f of x plus 6. Translate this function in both horizontal and vertical directions. If you slide A, you can translate it horizontally. If you slide B, you can translate it vertically. So, which of the following functions here is a translation of the original function, but three to the right? Este término en verde sería A, el coeficiente 
ya y acá la B vamos a ver si cambiamos a y cambiamos B ¿cuál es el que mueve a la derecha? a ver, esa sería la función ahí está nos está pidiendo 3 a la derecha está en 5 3 a la derecha sería esta y entonces ya tenemos la respuesta great Now, which of these functions is a translation of this original function, but five to the left? Ahora, cuando está viendo cinco a la izquierda, ¿cuál sería? Cinco a la izquierda. ¿Cuál? La primera. Sería entonces... Okay, so now you know how to translate a function horizontally, and you know how to translate a function vertically. How can you translate a function diagonal? Which of these functions is a diagonal translation? Arriba a la derecha, abajo a la izquierda, arriba a la izquierda o abajo a la derecha, que son diagonales. Vamos a seguir. La última. In order to get a diagonal translation, all we need to do is translate the function both vertically and horizontally. Let's look at each of these options. In this first one, we've changed just the input. So this would be a horizontal translation. In the second one, we've changed just the output, and this gives us a vertical translation. This next one is really crazy. This is anything but a translation. We've applied some crazy function to it. This last one here has both a horizontal and a vertical translation, and this is the one that is diagonal. Okay, so let's review. Given the original function y equals f of x, y equals f of x plus a moves the function which way, assuming that a is a positive number. Um, bien, si tenemos y igual a f de x más a, se nos da la función a y igual a f de x en cuál dirección se movería suponiendo que a es un número positivo. Es positivo. ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia arriba. Muy bien. Vamos a ver. En este ejemplo, hemos tomado el output f de x y solo añadimos un número a a Así que, para cada punto en esta curva, hemos tomado lo que el output era y lo hemos subido a a. Así que esto es una translación a. Correcto. Eso mueve la función a. Ahora, ¿y igual a f de x menos a? Moves the function which way? Correct. 
that moves the function down by a. y equals f of x plus a moves the function which way? Ahora tenemos a y este binomio. Si a es positivo, ¿hacia dónde se mueve? Exactly. That moves the function to the left. And last, y equals f of x minus a moves the function which way? Ahora tenemos el binomio a menos x. ¿Hacia dónde se mueve? Será opuesto al anterior. Correct. That moves the function to the right. And that's how you translate functions. Ok. Es la traducción de funciones. Bien. Esto tiene que ver, por ejemplo, con... Eh, es uno de los ejemplos. Funciones como las funciones gaussianas o distribución eh, de cosas. Por ejemplo, la distribución de características en organismos. Podría ser, tal vez la talla de personas o la masa de organismos, las dimensiones de organismos, donde vamos a encontrar que hay una mayor frecuencia, mayor cantidad de organismos con cierto valor, de masa, de longitud, eh, y alrededor de ese valor, vamos a decir, en este caso sería el más, el más frecuente, que se llama la moda, en estadística, tendremos una distribución de organismos más grandes y más pequeños en menores cantidades. ¿Bien? Quizá de una misma especie en dos poblaciones distintas encontremos organismos que tengan en una población esta como principal o como más frecuente cantidad, mientras que en otra población distinta, en una especie, tengamos una mayor cantidad de organismos en esta, en esta medida y una menor en, la, en las otras, este, en, vamos a decir, de mayor masa o de talla más grande o de menor masa o talla menor. Por ejemplo, por ejemplo, ahorita en el caso de México se ha movilizado mucho la gente, gente que vive en Oaxaca, ahora vive en Chihuahua, gente que vive en Chihuahua, ahora vive en Chihuahua, pero todavía a finales del siglo pasado. Esto era menos frecuente. Era muy común encontrar, encontrar que eh, si uno viajaba al norte de México, tal vez Chihuahua, Sonora, encontrara que las que la uh, gente era con, había más gente de talla más alta que gente de talla pequeña. ¿Sí? En cambio, si uno viajaba por el cielo a Chiapas, ¿sí? encontraba que la gente en general tenía talla más pequeña. Y eso nos habla de que dos, dos poblaciones distintas de Homo sapiens tienen distribuciones distintas. En este caso no sería esta la forma de la curva, sino que quizá lo que tendríamos sería algo como, como esta, la población en este vamos a decir, el norte de México y esta la población del norte de México. ¿Sí? Es decir, la, el, la frecuencia más grande de las tallas en el norte sería de gente más alta, mientras que en el sur sería de gente de menor estatura. ¿Sí? Actualmente, les digo, por la movilidad de gente, eh, gente que emigra por diferentes motivos, ya está la población muy mexicana más eh, mezclada. Sin embargo, lo que sí podemos ver, por ejemplo, es tal vez una talla, una talla, no sé, la estatura, pero sí una talla del pantalón. <risa> es así como podemos identificar, por ejemplo, uh, fenómenos como, fenómenos que pueden ser quizá problemas de salud pública, como la actualmente llamada 
epidemia de obesidad. ¿Sí? ¿Cómo identificarla a través de medir estas eh, propiedades? Tal vez las dimensiones corporales en diferentes, en diferentes partes, en diferentes dimensiones, tal vez la masa, tal vez la talla, tal vez, tal vez la relación talla-masa. Aquí tendríamos una función de una función y ver cómo se distribuyen en eh, diferentes grupos humanos. Correcto. En este caso yo estaría más bien en la otra población, en la que tiene deficiencia de talla, ¿sí? de cinturón, por supuesto. Entonces, eh, pero lo único que podemos ver en el caso de humanos, podemos verlo en cualquier tipo de organismo. En cualquier tipo de organismo podemos distinguir dos poblaciones distintas, quizá un tipo de plantas más resistentes a cuestiones, a factores ambientales, en un lugar de en un ecosistema respecto a otro siendo la misma especie y quizá de esa manera podamos seleccionar organismos para tal vez eh, obtener pensando en, en, en domesticación de especies en agricultura en ganadería en seleccionar algunos organismos que fueran más resistentes por ejemplo a plagas o a factores ambientales como aumento de la temperatura que estamos teniendo climático o aumento en la alcalinidad del suelo o cómo identificar esas propiedades a través de medir las, 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 eh, las, los parámetros físicos o químicos o fisioquímicos del suelo de los organismos y hacer curvas de, de comparación de curvas de distancia es uno de los factores más importantes en los cuales este concepto que vimos ahorita de traslación de funciones puede servir para obtener información de los Vamos ahora a ver otro tipo de funciones, como son las funciones inversas. ¿Qué son las funciones inversas? Here we'll introduce inverse functions. First, let's go back to input-output tables. The input we'll call x, as usual. And let's say the output of this function is 2x. If we put in the numbers 1, 2, and 3, we get the outputs 2, 4, and 6. Now suppose we put in a number, and we get an output of 18. What's the corresponding input? A ver, habíamos visto que una función es una relación entre cantidades, en la cual tenemos un número de entrada y nos da un número de salida. Aquí en este caso tenemos el número de salida. ¿Cuál es el número de entrada? ¿Cómo encontramos el número de entrada? Y nos está poniendo como ejemplo f de x igual a 2x. ¿Cuánto vale x en el cuarto, en la cuarta línea? ¿Cuánto? 9. 9. What we have to do is find a number that, when multiplied by 2, gives us 18. Well, that number happens to be 9. 9 times 2 gives us 18. Okay. Right, it's 9. But how did you get that? You had to invert the function. Inverting a function means switching its inputs and outputs. While f doubles numbers, the inverse of f takes in the numbers 2, 4, 6, and 18 and spits out 1, 2, 3, and 9. Inverse functions are indicated with a minus 1 button to the right of the function but before the input. Using this table, try working out what the inverse function of f should be. ¿Cuál sea la función inversa de la función f de x igual a 2? ¿Cuál sería f a la función de x? ¿Cuánto? ¿X sobre 2? Let's find some expression that relates these inputs to these outputs. 2 divided by 2 happens to be 1. 4 divided by 2 happens to be 2. In fact, if we just take any of the inputs and divide it by 2, we get the output. So, we can write this function as x over 2. Otra forma de llegar a eso sería usando alfa. Exactly. It's x over 2. So the inverse function, 2x, is x over 2. Rather than using input output tables, let's work out a more systematic way to find inverse functions. 
First, let's set y equal to f of x. In this case, y equals 2x. The next step is to switch the x and the y. Finally, let's solve for y. Here we can find y by dividing both sides by 2. So y equals x over 2, which is exactly the inverse function that you found earlier. Now try inverting this function. f of x equals 4x cubed plus 7. Remember to set this function equal to y, switch the x and the y, and then solve for y. Bien, si la función es 4x cúbica más 7, ¿cuál sería su función inversa? Supongo que no. Eh, un cuarto de x a la 1 tercio menos 7, raíz cúbica de x menos 7 entre 4, raíz cúbica de x entre 4 menos 7, o la raíz cúbica de x menos 7 entre 4. So the first step is to write down the function and then switch the x with y. So we have y equals 4x cubed plus 7. Now we're going to switch the x into y. And we have x equals 4y cubed plus 7. At this point, we just have to solve for y. Let's do that first by subtracting 7 from both sides. So we have x minus 7 equals 4y cubed. Then we can divide both sides by 4. This leaves us with x minus 7 over 4 equals y cubed. Finally, we'll take the cube root of both sides, and this gives us the cube root of x minus 7 over 4 equals y. Correct. The inverse of this function is the cubic root of x minus 7 over 4. Okay, now here's an input-output table for the function x squared. Let's try to find the inverse of this function. We can switch the inputs and the outputs. Okay, so what do you think is the inverse of x squared? Um, si f de x igual a x cuadrada, ¿cuál sería el inverso? La eh, x a la más menos un medio, raíz cuadrada de x, más menos raíz de x, o x cuadrada no tiene una función inversa. ¿Cuál? ¿La B? If you tried to switch the x and the y and solve for y, you probably ended up with something that looks like one of these three choices. But you still have to be careful about what the inputs and outputs are. First, you'll notice that this function has two different outputs when the input is 4. We know that functions can't have multiple outputs for any given input, so the inverse does not exist. This choice is the correct one. You might have thought the inverse was the square root of x, but let's take a closer look. We switched the input and the output, but now when x equals 4, the output of the inverse function can be negative 2 or positive 2. But remember that a function can't have more than one output for any given input. That means that this function f doesn't have an inverse. Let's see why that is. To find the inverse, we can first set y equal to x squared. Then we'll switch the x and the y. Finally, let's solve for y. To get rid of the square, we can take the square root of both sides. So y equals the square root of x. But remember, square roots can be positive or negative. Plus or minus root x isn't a function at all, since a single value of x can lead to two values of y. So here's a recap of what we just covered. To find the inverse function, first switch x and y. Then solve for y in terms of x. And finally, make sure that the inverse is really a function. Otherwise, your original function 
doesn't have an inverse. How to graphically invert functions. Let's start off with the line y equals 2x minus 4, shown here in green. What's the inverse of this function? What is the inverse of this function? Y igual a x cuadrada menos 4. Eh, y igual a un medio de x menos 2. Y igual a un medio de x más 2. Y igual a 2x menos un medio. O y igual a 2x más un medio. A, B, C o D. ¿Cuál sea la inversa? So we want to find the inverse function for y equals 2x minus 4. Well, the first step to finding the inverse function is to switch the x and the y. So let's get rid of the y and the x. I'm going to put the x over here and the y over here. And then the last step is to solve for y. So if you want to solve for this 2y term, get that on one side, you should add 4 to both sides of this equation. So x plus 4 equals 2y. And now to solve for y, we can divide both sides by 2. So y equals x plus 4 over 2. And this x plus 4 over 2 term, we can simplify that even more by dividing both the x in the form of the numerator by the 2 in the denominator. So that's equal to x over 2 plus 4 over 2, which is 2. So y equals that. And this is the inverse function, which looks like this choice right here. Right. The inverse is y equals 1 half x plus 2, which we've drawn here in purple. How would you describe the relationship between the two lines that we've drawn here? ¿Cómo se describía la relación entre ellas? Eh, son el reflejo de ellas a través de un eje, del eje X, son el reflejo de ellas a través del eje Y, son el reflejo a través de otra línea Y igual a X, o son el reflejo de una de, respecto a la otra, de una línea Y igual a menos X. ¿Cuál sería? Y igual a X. ¿La tercera? Ok. So this question is asking us to find a relationship between the green line and the purple line. But if you look at the answers, they all talk about reflections, 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 and reflections. So what's a reflection? Well, if you have a line, now on one side of the line you have a shape like that, then the reflection of the shape across the line is an identical copy of the shape, but flipped over the line, so it looks like this. So these two shapes are the same, but they're reflections of each other across that line. So these two lines here, the green line and the purple line, are reflections of each other across which line? Well, it turns out to be this line here, right going right down the middle, right between them, and that's the line y equals x. Exactly. The purple line, which is the inverse of the green line, is also the reflection of the green line across the line y equals x, shown in blue. In other words, for every point on the green line, there's a corresponding point on the purple line that's exactly on the opposite side of the dashed blue line. Let's try another example. In green, we've drawn another function. And now here are a few more functions. Which of these is the inverse of the green function? A ver, de este, todas, de, de A, B o C, ¿cuál es la inversa de la función verde? La función verde, o cual A, B o C es la función inversa. 
Juan, la P. Okay, this example might be a little trickier to see than the last one. But remember that if you have a function and you want to find its inverse, then you flip or reflect the function across the line y equals x. So let's draw another line. Here's the line y equals x. Now if you want to reflect the green line across this line y equals x, then we can take any point on the green line, like this point down here, and we can reflect it across this line, and that will give us a point around here. And you take this point on the green line, and you reflect it across the line y equals x, that will give us a point around there. So if you do this for every point on the green line, you reflect it across the line y equals x, you wind up with this blue line here, which is choice C. So that's the reflection of the green line across the line y equals x, which means it's the inverse function of the green line. Más o menos, ¿verdad? Sí, es mucha raya. Literalmente se la raya. Great job. <laughs> that one was tricky. But sure enough, the blue curve is a reflection of the green curve across the line y equals x. Now it's time for you to try inverting your own functions. So here's an interactive where you can make any function you want by dragging your finger across the graph. And when you're ready, you can try to invert the function. And what that'll do is it'll reflect your function across the line y equals x. But there's a problem here. This curve that we got isn't a function because it fails the vertical line test over here. You put this value of x into the supposed inverse function, there are multiple y values you can get out. So this curve failed the vertical line test, and so it's not a function. What that means is that this original graph that we made is not invertible, because when we tried to take its inverse, we didn't get a function out. Try making a function that is invertible. Igual podría ser si cambiamos vamos a ver una parábola una bueno una parábola ¿no? El inverso de una, una parábola no es una función. No importa si es positiva o negativa. De una, de una hipérbola.
Okay, so you make your own invertible function. Now let's make another one here. This function is indeed invertible. Notice how it's monotonically increasing, meaning it increases everywhere. Now let's make another function that's monotonically decreasing, this one here. It's also invertible. So is it true that monotonically increasing or decreasing functions are always invertible? This last question is to find a function that's the same as its inverse. So if we make a function here and invert it, our original function is here in gray, and its inverse is this blue curve, which isn't even a function because it failed the vertical line test. But notice how these two curves are not the same. So this function is definitely not the same as its inverse. So let's try that again. Let's draw a function that looks like this. And this function is pretty close to its inverse. This gray curve and this blue curve are pretty close to each other. So maybe with a little modification, you can find a function that's the same as its inverse. So which of these choices? We've got y equals x, y equals minus x, y equals 1, y equals x cubed. Try making curves that look like these functions and seeing which ones equal their inverse. I'll give you a hint. There's more than one answer here. Cuáles de esas, cuáles de esas eh, This question is asking which function is the same as its inverse. Well, to test it out, let's try to find these functions and see what happens. So the first one is y equals x, which looks something like that. And to include it, okay, if we drew y equals x a little more accurately, we would see that it's the same as its inverse, but this is pretty close. So sure, the blue line and the gray line are pretty close together. Let's try out the line y equals minus x, which looks something like that. And again, it's remarkably close to its inverse uh, as we've drawn it, but the line y equals minus x is the same as its inverse if we were to draw it exactly. Let's try one more. Let's try the line y equals 1, which is a horizontal line with a y value of 1 everywhere. Looks something like that. And let's try inverting this one. And no, very different from its inverse. Not even close. And I'll let you try the last one, why it was executed on your own. Good luck. J equal x cubed, which is the So one way to answer this question was to actually plot these different functions and see if they're the same as their inverses. Another way to do it is to actually solve for their inverses and see if it's the same as the original function. So let's see an example. The first function here is y equals x. So to find the inverse, remember we switch the y and the x, and then we're going to solve for y. So after switching the y and the x, we get x equals y, which is exactly the same thing as y equals x. You can do the forwards or backwards. These two functions are exactly the same thing. So the inverse of y equals x 
is still y equals x. It's the same function. Let's look at the second example. We have y equals minus x. So again, to find the inverse, we're first going to switch the x and the y. So we get x equals minus y. And then to solve for y, we can divide both sides by minus 1 over here. So we have y equals minus x, which again is the same function as the original. So for y equals minus x, its inverse is y equals minus x, the same function. Well, let's look at the third one, y equals y. If we switch the x, well, there's no x here, but if we switch the x's and the y's and replace all the x's with y's and all the y's with x's, we get x equals 1. And this line is a horizontal line, has a fixed y value, and this one's a vertical line. So these two are definitely not the same. So the inverse of y equals 1 is not y equals 1. And you can try y equals x cubed on your own. Good luck. Ah, it's impossible. <laughs> Y el inverso sería este. Entonces podemos verlo de manera gráfica o de manera algebraica. Eh, eh, vamos a ver otras funciones. Otras funciones son interesantes. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, coordenadas polares. In this tutorial, we'll introduce polar coordinates. Here's the xy plane, and here's a point out plane. The most common way to describe this point's location is to use x and y coordinates. Let's say this point has an x coordinate of 4 and a y coordinate of 3. Then we'd say for this point that x equals 4 and y equals 3. Another way to describe a point's location is to use its distance from the origin, shown in purple, which we'll call r. And we'll also use the angle that the point makes with the positive x-axis, shown in green, which we'll call theta. We can use r and theta instead of x and y to describe where a point is on the plane. For this point here, can you figure out what the value of r is? ¿Cuál sería el valor de r para este punto? En coordenadas 4x4, y es cuánto vale r. La longitud de R, la magnitud de R, 5, aquí por favor en un 5, tienen un 5. If we draw a line down from this point to the x axis, we'll see that we have a right triangle. The height of this triangle is 3, and the base is 4. The hypotenuse is R, and that's what we want to find. We can use the Pythagorean theorem or simply remember that this is a 3, 4, 5 right triangle. So the hypotenuse is equal to 5. Okay. Exactly. It's 5, which you can show by applying the Pythagorean theorem to this right triangle here, which has legs of length 3 and 4. So one way to describe where points on the xy plane are is to use xy coordinates, which are also known as Cartesian coordinates. And another way is to use r theta coordinates, which are also known as polar coordinates. Here are rings that show r coordinates of 1, 2, 3, 4, and 5, where our yellow point is. And the angle, or theta coordinate, can vary from 0 to 360 degrees, or 0 to 2 pi radians. The x and y axes represent angles of 0, pi over 2, pi, and 3 pi over 2 radians. Next, We'll work out formulas for switching between x, y, and r theta coordinates. Esta forma en la cual podemos ubicar puntos en un espacio cartesiano. Here you can look at different points on the x, y plane. And for each point, you can find its x, y coordinates, as well as its r theta coordinates. If you know x and y for a given point, can you find r? In other words, what's r in terms of x and y? ¿Qué es R en términos de X y Y entonces? ¿Cómo lo definiríamos? R es igual a X más Y el medio de la, la, el medio o la mitad de la suma de X y Y o es la raíz cuadrada de la suma de X más Y 
o es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de x más el cuadrado de y, o es la raíz cuadrada del de cuadrado de x menos 2 menos el producto, el doble del producto de x por y más el cuadrado de y, ¿cuál es? ¿La cuarta? ¿La tercera? Es el su triángulo rectángulo. Y R sería la hipotenusa, entonces sería, como vimos hace rato, la resultante de resolver. Right. R equals the square root of x squared plus y squared. Now, can you find theta in terms of x and y? Ah, me está preguntando cuánto vale el ángulo. El ángulo es el cociente de, y, de x entre y, el cociente de y entre x, o es el, el seno del cociente. El seno del ángulo es el cociente de x entre y, o el seno del ángulo es el cociente de y entre x, o el coseno del ángulo es el cociente de y entre x, o el, la tangente de, del ángulo es el cociente de y entre x. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos medir el ángulo? ¿Con cuál de estas funciones? ¿El coseno? ¿El seno de Y entre X? ¿De X entre Y? This right triangle, we know that y is the opposite side to theta, and that x is the adjacent side to theta. Now, we happen to know a trig function that relates this angle to sides x and y. That happens to be tangent. That is, the tangent of an angle in a right triangle is the length of the opposite side divided by the length of the adjacent side. In this case, that's equal to y over x. Ya habíamos ya las funciones trigonométricas, ¿no? Ok, great. Now for the last question. Suppose you know r and theta for a certain point. Can you find its values of x and y in terms of r and theta? Uh, si conocemos r, eh, r, el radio, sí, para la tenusa del cambio, y el ángulo, ¿cuáles serían? X y ¿Cuál de estos pares? Let's start by trying to find out x in terms of r and theta. One of the things we already know is that it's the adjacent side to this angle. We also already know that r is the hypotenuse of this right triangle. So let's think about a trig function we know that relates the angle to the adjacent side and the hypotenuse. Now that's the cosine of theta. We know that the cosine of theta is the adjacent side divided by the hypotenuse. In this case, that's going to be x over r. 
Let's solve for x by multiplying both sides by r. This gives us r cosine theta equals x. See if you can do the same for y. Si x es r por coseno del ángulo, ¿cuál es y? ¿R por el seno del ángulo o r por la tangente del ángulo? O sea, ya eliminamos esto. Porque ese no lleva a que ese punto de la de R por el coseno, que está por ahí es. Y esta eh, nos está poniendo una función en una en función de seno y de la que entonces tampoco es. ¿Cuál sería entonces? ¿La B? ¿La B? La B. La B. La B. O sea, X es R por el coseno. Y es R por el seno porque es la magnitud de R es el cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto es el cateto adyacente, perdón, perdón, es el coseno y cateto opuesto es el seno. Okay. Vamos a la que sigue. Eh, ahora, funciones polares. Here we'll introduce you to polar functions. One way to describe a point's location on the xy plane is to use its distance from the orbit, shown in purple, which we'll call r. And we'll also use the angle that the point makes with the positive x-axis, shown in green, which we'll call theta. We can use r and theta instead of x and y to describe where a point is on the plane. Polar functions are functions for which r, the distance from the origin, is a function of theta, the angle of the positive x-axis. Next, you'll get a chance to create your own polar functions. Okay. <coughs> okay, so here you can make your own polar function. We have terms here like sine theta, cosine theta, theta, and just a constant number here. And you can change the coefficients of these different terms by dragging the sliders at the bottom, A, B, C, and D. Try making some of these polar functions over here. Which ones are circles? ¿Cuáles de esas son círculos? Coordenadas polares. R igual a 3. Theta igual a pi entre 3. R igual a 3 theta. R igual a 3 coseno de theta más seno de theta o r igual a 3 coseno de theta más 3 o r igual a 2 seno de theta más 1 vamos a probar todo a ver, ¿qué forma se obtienen si cambiamos los coeficientes del seno, del coseno y de la, del ángulo y de la constante? vamos a ver, el coeficiente a Si cambiamos a, disminuyéndolo, aumentándolo, sin cambiar los otros. Vamos a cambiar ahora el coeficiente B. Siente C. ¿Ya están alucinando? Siente D. ¿Cuál 
¿cuáles serían? Eh, la última. Vamos a ver. You can use the sliders at the bottom here to change the coefficients of each of the terms at the top. You'll be able to recreate each one of these functions that starts with an R equals. The only one that you won't be able to do is this one, because it starts with a theta equals. That is, it's not R as a function of theta. Try thinking about what this one looks like. Bien, este, más allá de esto, ¿sí vieron las formas que se obtuvieron, ¿no? Vamos a ver estas ¿Qué son? Conchas de nano. Son conchas, conchas de chocolate, de no. Son conchas, son de esqueletos de moluscos, de caracoles. Todos son iguales. Todos se parecen. Por ahí es probable que hayan, es probable que hayan visto algo llamado la relación áurea. Más, no es considerado al principio de sí, hoy. Entonces sí recuerdo que la vimos al principio. Y eh, se, la, la relación de la proporción áurea es una que nos puede dar una forma de tipo espiral. Pero de manera directa no se aplica a todas las espirales que encontramos en la naturaleza. ¿Por qué? Porque no todas son idénticas. Lo que varían son los coeficientes que vimos hace un momento. ¿Cuál sería entonces la verdadera diferencia entre especies, entre diferentes especies de moluscos? Los coeficientes nos podrían ser más precisos para la diferenciación entre dos especies distintas para poder distinguir dos especies dado que el patrón de crecimiento para cada especie no cambia con la edad la concha simplemente cambia en sus dimensiones más no en sus proporciones las proporciones y por tanto los coeficientes son especie específicos quizás sean valores muy precisos que nos permitan distinguir, por ejemplo, entre especies de moluscos. Si consideramos este como un principio para este tipo de formas, en formas, en otras formas de otros organismos podremos encontrar eh, parámetros que nos permitan distinguir de manera más precisa la eh, diferencia entre una especie de una especie y otra o entre una especie y una subespecie entonces aquí un ejemplo muy claro de donde algunos tipos de funciones como vemos las funciones de tipo trigonométrico podrían darnos información muy específica para poder conocer de manera más precisa características de fenómenos biológicos y con este eh, último ejemplo es el que podemos terminar el gran tema de funciones y entonces a partir de la próxima sesión que sería el próximo viernes, no el miércoles yo les digo porque esta vez empezaremos a ver el tema de Límites. Bien. Yo nada más antes de retirarnos el día de hoy, les voy a dar unas explicaciones respecto a la próxima sesión.
porque se va a ver un tanto modificada ahora el diófano. Bien. 